Selamat pagi anak-anak Puji Tuhan berjumpa kembali di hari ini Tetap sehat dan bersemangat di hari yang baru ini Sebelum memulai aktivitas hari ini Mari kita mengikuti renungan firman Tuhan pada pagi hari ini Yang diambil dari buku Yesus adalah teman terbaik dan setia Yang ditulis oleh pendeta Marolop Sagala Judul renungan firman Tuhan pada pagi hari ini adalah Perumpamaan bendahara yang tidak adil Sebelum kita lanjutkan Mari kita awali dengan doa Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari yang baru ini. Sekarang kami siap untuk mendengar firmanmu. Kiranya roh kudusmu hadir bersama kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Ayat renungan firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari kitab Lukas pasal 16 ayat 1. Dan Yesus berkata kepada murid-muridnya Ada seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara Kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu menghamburkan miliknya Anak-anak, Yesus banyak memberikan teguran dengan cara menyampaikan perumpamaan Teguran pada umumnya disampaikan kepada orang-orang farisi dan ahli-ahli Taurat yang kehidupan rohaninya munafik. Di sisi lain, Yesus juga sering memberikan perumpamaan untuk bertujuan sebagai nasihat. Ketika perumpamaan yang bertujuan sebagai nasihat, Pada umumnya ditujukan kepada para pengikutnya dan kepada murid-muridnya. Tetapi kali ini lewat perumpamaan bendahara yang tidak jujur atau pelayan yang tidak adil. Yesus sedang menyampaikan dua hal yaitu bertujuan sebagai nasihat Dan sebagai teguran Itu sebabnya di ayat hafalan Firman Tuhan berkata Yesus berkata kepada murid-muridnya Sekalipun Yesus berbicara kepada murid-muridnya Tetapi ada orang-orang lain juga hadir mendengar Apa yang Yesus katakan Yesus pertama-tama Menyampaikan pengajarannya kepada murid-murid Walaupun orang-orang lain ada hadir Sebagaimana di dalam Lukas 15 ayat 2 Orang-orang Farisi ada hadir pada peristiwa Pada Lukas 16 ayat 14 Dan pada akhirnya Yesus berbicara langsung kepada mereka Para pemungut cukai hadir di sekitar para pendengar Dan perumpamaan memiliki arti yang khusus untuk mereka Kemudian Yesus menyampaikan suatu perumpamaan Ada seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara Kepadanya disampaikan tuduhan Bahwa bendahara itu menghamburkan miliknya Lukas 16 Ayat 1 Lalu ia memanggil bendahara itu untuk mempertanggungjawabkannya Dan pada waktu yang sama majikannya orang kaya itu telah menyampaikan bahwa bendahara itu akan diberhentikannya dari pekerjaannya Maka bendahara bertindak dengan cerdik Dia mempersiapkan masa depannya dengan kecerdikannya Inilah kecerdikan bendahara itu Dia berkata dalam hatinya 
Aku tahu apa yang akan aku perbuat supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara, ada orang yang akan menampung aku di rumah mereka. Lukas 16 ayat 4 Dia memanggil orang-orang yang berhutang kepada tuanya. Dia mengambil hati orang yang berhutang dengan cara menghapus sebagian hutang-hutang mereka. Ada yang dihapuskan 50% dan ada yang dihapuskan 20%. Anak-anak, pengajaran yang disampaikan oleh Yesus Bukan membenarkan ketidakadilan dan ketidakjujuran bendahara itu. Kebenaran yang ingin dia arahkan dari perhatian kita adalah bahwa kita harus menggunakan kesempatan-kesempatan yang tersedia dengan satu pandangan kepada kesejahteraan yang kekal. Anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus, gunakanlah setiap kesempatan untuk mendapatkan kehidupan yang kekal. Demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini, kiranya roh kudus menolong anak-anak sekalian untuk selalu menggunakan setiap kesempatan. Untuk mendapatkan kehidupan yang kekal di surga nanti Kiranya Tuhan Yesus memberkati dan melindungi anak-anak sekalian pada sepanjang hari ini Amin Musik